we solve it? Yes. I hope so. Oh, okay. <laughs> Der Baumaschinenhersteller Dynapack hat an seinem Hauptsitz im niedersächsischen Wartenburg den weltweit ersten elektrischen Straßenfertiger entwickelt. Produktmanager Joao Prado und Ingenieur Friso Brink waren von Anfang an an dem Zukunftsprojekt beteiligt. Van Gelder is coming today, our customer in the Netherlands. Uh, they will come to check their electric city paver. So it's actually the first Uh, machine being delivered of the uh, first uh, worldwide uh, electric city paver available in the market from that is delivering this uh, first unit. Joao begrüßt Remco Koch, den Geschäftsführer des Bauunternehmens Van Gelder. Er will den neuen Straßenfertiger unter die Lupe nehmen. Auf dem Testgelände kann der Kunde die Funktionsfähigkeit der Maschine überprüfen. Heute geht es in erster Linie um den Ladevorgang. Ist er abgeschlossen, kann der elektrische Straßenfertiger zum ersten Mal Asphalt verarbeiten. Null Emissionen, geringer Geräuschpegel und niedrige Betriebskosten. Das kann sich sehen lassen. Aber die beeindruckendste Leistung ist die Laufzeit. Der Elektrofertiger kann mit einer einzigen Ladung mindestens vier Stunden laufen. The SD 1800WE, so the electric city paver, can handle both AC and DC charging. Uh, DC charging around 80 to 100 kilowatts of power the machine can handle. And that's what we are here to test for. Uh, if you are at a job site and you have a short time window, if you're getting asphalt, the asphalt is coming, I don't know. Uh, anything can happen and that's why you need this uh, capability of fast charging the machine while you wait or during that lunch time or lunch break, I don't know. And that's one of the main reasons we are here to test it out, uh, to have this uh, DC charger or fast charger available on site, mobile. Zweieinhalb Jahre hat es gedauert, vom Reisbrett zum Endprodukt. Jetzt gibt es keinen Platz mehr für Fehler. Heute muss alles reibungslos funktionieren. Of course, we are very nervous. Uh, we have engineering here uh, with us, uh, software engineering here with us and on the spot. So we can take care of everything, but we, we don't know anything can go wrong or anything can go and uh, something unexpected, let's say. Uh, we are a little bit nervous, but, but we are very confident, I would say. Well, we don't do it because it's easy, but because we thought it would be easy. <laughs> <laughs> Time for the truth? Yes. <laughs> yes, plug Please. it in. <laughs> Do the honors. Oh, yeah. Yeah, of course. Yeah. yeah. Oh, stand out. Auf einer Baustelle kann die Maschine Ladegeschwindigkeiten von bis zu 80 Kilowatt bewältigen. Mit dem Schnelllademodus zur Vollladung dauert es nur eine Stunde. Sorry. Yeah, you ready? <laughs> so war das nicht geplant. Der Fertiger lädt nicht. It's not, it's not recognizing the machine. It's, it's a, uh, it would be just like you plug your phone in the wall. For example, it doesn't recognize the, your phone, so it doesn't charge. Yeah, usually turn off and on again. Yeah. Usually it works. <laughs> Die Fachleute suchen nach einer Lösung. Es ist nur eine Fehlkommunikation zwischen der Maschine und dem Ladegerät. Nächster Versuch. Schließlich wird der Akku geladen. 
Das Besondere, er lädt von 5 auf 80 Prozent in weniger als einer Stunde mit DC-Ladung. Der 10,5 Tonnen schwere Elektrostadtfertiger hat eine maximale Einbaugeschwindigkeit von 25 Meter pro Minute und verfügt über eine 700 Volt Systemarchitektur. Conclusion of the day, uh, the machine is fine, it's working, but the combination with the battery pack, there are some issues. So the power charging is not working uh, very well, but the cars are working on it. So hopefully in May it's working all fine. First, yeah, we are very proud that we have a machine which built by Dynapack, 100% factory machine, and that we can actually first sell the machine, the first in the Netherlands, but actually also the first in the world. Der Test ist abgeschlossen. Der Kunde ist zufrieden. Die Maschine kann an wann Gelder ausgeliefert werden. Jetzt muss sie sich auf der Baustelle beweisen. Of course, Dynapack has its own brand identity and its own visual colors. Uh, we have, of course, white and red. But by the request of our customers, we are able to get from the factory their standard colors, their visual identity on their machine. If they like one or two colors, doesn't matter uh, from the factory. So that's why the machine is in our beautiful yellow, which, which is for Van Gelder's colors. Am Ende des Tages beginnt die Reise des weltweit ersten elektrischen Straßenfertigers. Nächster Halt: eine Baustelle in der Innenstadt von Nijmegen. Ein wichtiger Meilenstein für das Team von Dynapack. We are of course working that it will go and nothing will go wrong with the machine itself but asphalt job sites are unpredictable sometimes <laughs> so you can go uh, asphalt cannot come for example or yeah i would say that's the main the main problem asphalt not coming or arriving late yeah We are very happy actually, yeah. I speak not only for myself, but for everyone that worked with the machine, the guys in the engineering who, who actually worked around the clock, sleepless nights to get this machine up and running. And uh, actually we are very happy to, to see this machine in the field in the hands of Van Gelder's hands to really, you know, be a showcase that this machine can actually work and it's a feasible project, yeah. Ein paar Tage später und 280 Kilometer weiter, João wird den ersten Einsatz des elektrischen Straßenfertigers auf der Baustelle in Nijmegen überprüfen. Das Wichtigste zuerst, João spricht mit dem Fahrer der Maschine und gibt ihm letzte Ratschläge. Jetzt kommt es darauf an, kann der erste elektrische Straßenfertiger heute mit einer einzigen Akkuladung den gesamten Einbauprozess bewältigen? Uh, the job. I think it's uh, three hours. The job is here, three hours, I think. Three hours. I hope. Three hours. <laughs> cool. Die Batterie ist jetzt bei 91 Prozent und die Bohle ist bereits auf 130 Grad aufgeheizt. Das ist zwar wetterabhängig, aber dieser Wert gibt eine gute Schätzung des Batterieverbrauchs für zukünftige Einbauarbeiten.
Der Einbau hat begonnen. Alles scheint zu funktionieren. Vertreter der Stadtverwaltung und interessierte Studenten. Der erste elektrische Straßenfertiger der Welt erregt die Aufmerksamkeit aller. Ein Problem taucht auf. Stillstand. Yes, okay, it is, uh, stuck. Joao und das Team vermuten, dass es ein Problem mit dem Hydraulikdruck gibt. It is not a problem of special electrical paper. It's a, the, the problem that we had is uh, also it can also be with a diesel driven paper. That is not about uh, the electrical equipment, of course. The, it was a small problem actually. It was a, a kind of adjustment. What was not right? Uh, the, uh, for example, there is a, a meter in it, and it takes far the pressure of the speed, and it has to be on two, position two, and it was on eight. So that's why he raised the speed. But very technical. But the problem is solved. Der Elektrofertiger kann weiterarbeiten, aber ist er für den gesamten Einbauprozess geeignet? So it's about 300 meters, so 120 to perhaps 200 tons of asphalt. The target is to finish the job in three hours at the most. That will depend. Uh, but since we have nice ambient temperature, since it's springtime, the battery can work properly in a better temperature. Uh, the temperature really helps with the battery. Uh, so we expect to finish off in around three to four hours, still with some battery left. Die Batterieladung liegt jetzt bei 65 Prozent. Der Fahrradweg nimmt langsam Form an. Der Batteriestatus ist auf 42 Prozent gesunken. Die Asphaltierung ist jetzt fast abgeschlossen. Die Probleme mit dem hydraulischen Druck beim Start sind längst vergessen. Der Einbau ist abgeschlossen, aber die Batterie des Straßenfertigers ist noch nicht leer. Well, today was an excellent day, I would say. Uh, we we managed 300 meters of a binder layer, as you can see, 8 to 10 centimeters. Uh, that equals around five trucks and a half, <laughs> five Netherlands trucks and a half, let's say. Uh, and the battery, the machine performed really well. The ambient temperature really worked in our favor today, springtime. That really helps with the operation of the, of the, of the machine. We finished with around three, 30 percent of battery, so good for, good for more. But today we are finished, so we had some battery left for the next one. Ein erfolgreicher Tag für Joao und sein Team. Zum ersten Mal hat ein elektrischer Straßenfertiger Asphalt verarbeitet. Ohne eine zweite Batterieladung wurden 300 Meter Radweg verbaut. Musik